Hello and assalamu alaikum students. Uh, hope uh, all of you will be fine. Uh, students, our job lecture hai, that is the uh, that is about uh, a very uh, important and significant uh, topic, which uh, is called foreign policy. Or foreign policy, this uh, term is not a new term, but it is used to be used uh, to be used again and again. Aap this term ko suna hoga. Uh, foreign policy means Kharaja uh, policy, ठीक है. वो policy जो कि एक state को ज़रूरत होती है, जब एक state develop हो जाती है, तो after developing itself before कि वो अपने आप को develop करे, उसकी development के लिए foreign policy का होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अहमियत का हामिल है. उसकी वजह ये है कि foreign policy आपको एक direction provide करता है, ठीक है? Foreign policy जो है, वो direction provide करता है आपके state को कि आपकी state ने किस तरीके से progress करनी है, किस तरीके से development करनी है, कौन-कौन सी states के साथ आपका जो relation है, वो किस level पर होगा, कितनी limitations होंगी, किस हद तक आपने जाना है, ये तमाम चीजें decide करती है your foreign policy. फिर further foreign policy जो है इसको हम constitution के साथ भी देखेंगे कि foreign policy का constitution के साथ क्या तालुक है ठीक है तो इसको जो है हम properly start करते हैं and अब इसमें important ये है पहले हम understand करें कि foreign policy है क्या ठीक है कि what foreign policy is actually तो हमें पता चलते सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि introduction इसका क्या है ठीक है क्यों इतने important है ठीक है फिर इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जाहिर सी बात है कि फॉरेन पॉलिसी या द सेट ऑफ आइडियाज सेट ऑफ रूल्स वैरायटी ऑफ रूल्स एंड आइडियाज एंड कांसेप्ट्स आपको फॉरेन पॉलिसी और या पॉलिसी की डेफिनेशंस में मिलेंगे ठीक है फॉरेन पॉलिसी में फर्दर इंटरेक्शंस होती हैं कम्युनिकेशन है एक वे ऑफ सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन है या एक सिस्टमेटिक पॉलिसी ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन्स ठीक कंसर्न डिसिप्लिन राइट कि फॉरेन पॉलिसी में इंटरेक्शंस होती हैं फॉरेन पॉलिसी जो है जब कोई स्टेट बनाता है तो मींस के आप इंटरेक्शन के लिए ही बनाते हो कम्युनिकेशन के लिए बनाते हो ताकि आपका पैगाम या आपका जो मैसेज है वो कन्वे हो सके टुवर्ड्स दी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक हो गया देन फर्दर इसको अगर हम स्टडी करें तो इसमें हमें पता चलता है कि फॉरेन पॉलिसी इज द सिस्टमेटिक पॉलिसी ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन मींस कि फॉरेन पॉलिसी जो है आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करता है एक पैटर्न प्रोवाइड करता है ठीक है कि आपने दूसरी स्टेट्स को किस तरीके कितनी इंपॉर्टेंस देनी है किस लेवल तक देनी है ठीक है आपका क्राइटेरिया मींस कि आप फॉरेन पॉलिसी एक क्राइटेरिया बना देते हैं ठीक है एक स्टेटस आपको प्रोवाइड करता है ताकि जब कोई स्टेट आपके पास आएगी इंटरेक्शन के लिए या आपको वो ये कहें कि भाई हम दो तरफा ताल्लुकात चाहते हैं पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया कहे कि हम चाहते हैं या पाकिस्तान तो इंडिया जब आएगा हमारी तरफ या हम इंडिया की तरफ जाएंगे तो हम उनको सबसे पहले अपना चार्टर दिखाएंगे मींस अपनी फॉरेन पॉलिसी दिखाएंगे कि भाई हमारे ये पॉइंट्स हैं ये एजेंडा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये पॉलिसीज ये हमारी पॉलिसीज हैं और इसके अकॉर्डिंग अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक है हम इस डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं ठीक है राइट right? लेकिन अगर कोई ऐसी बात जो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी आपके एजेंडा के अगेंस्ट चली गई तो मींस कि आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ठीक है ये भी याद रखिएगा कि फॉरेन पॉलिसी में जो है हम कहते हैं ना कि सोवरेन पॉलिसी खुद मुख्तार हैं हम ठीक है हम सोवरेन हैं अपनी पॉलिसी बनाने में वी आर सोवरेन एक स्टेट जो है वो सोवरेन होती है उसकी पॉलिसी में किसी किस्म का बर्डन नहीं होता कि जब वो अपना एजेंडा बना रहा हो प्लान कर कर रही हो वो स्टेट तो कोई फॉरेन स्टेट आके आपको डिक्टेशन दे के आप इस तरह करें इस तरीके से आप मूव ऑन करें फॉरेन पॉलिसी को अपनी नहीं ये चीजें गलत है ठीक है तो मींस कहने का मकसद ये है कि फॉरेन पॉलिसी जो है आपकी सोवरेन पॉलिसी हो आप खुद डिजाइन करते हैं कि स्टेट के लिए जरूरी है वो डिजाइन करता है फॉरेन पॉलिसी अपनी ठीक हो गया देन फर्दर व्हील अराउंड मशीन देखिए ये वीर अराउंड मशीन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से एक सब्जेक्ट है आपके पास पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि व्हिच आर चेंजिंग एवरी टाइम एवरी ईयर एवरी नाइट एवरी डे एवरी सेकंड एवरी मिनट आई होप यू गॉट माय पॉइंट ठीक है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर वक्त चेंज हो रहा है मींस कि कांस्टेंट नहीं है ये वेरिएबल सब्जेक्ट है मींस के जो के अपनी वैल्यूज जो है वो चेंज करती रहती हैं ठीक है तो फॉरेन पॉलिसी इसी तरह जिस तरह एक व्हील है तो वो क्या है जब एक गाड़ी चलती है 
ठीक है तो जाहिर बात है कि वो व्हील जो है वो सर्कुलेट करता है तो जब व्हील सर्कुलेट करेगा तो अल्टीमेटली आपकी फॉरेन पॉलिसी का भी कॉन्सेप्ट इसी तरह ही है ठीक है तो फॉरेन पॉलिसी भी सर्कुलेट कर रही होती है फॉरेन पॉलिसी कीप्स ऑन चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होती ये चेंज होती है ठीक है विद द पैसेज ऑफ टाइम और डिपेंड करते हैं ऑन द पोलिटिकल सिचुएशन और पोलिटिकल इन्वायरमेंट अबाउट योर स्टेट एंड द सराउंडिंग स्टेट्स एज वेल फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में ठीक है अगर इंडिया में आप देख लीजिए राइट right, कोई पॉलिटिकल चेंज आता है तो इसके असरा इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर आएगा ठीक है राइट right? और इसी को इसी का नाम है द चेंजिंग नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ठीक है चेंजिंग नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी मीन्स कि फॉरेन पॉलिसी की जो नेचर है वो चेंजिंग है वो चेंज हो रहा है वो बदल रहा है तो इसी तरीके से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी इंडिया के साथ फॉरेन पॉलिसी क्या है अब जो पॉलिसी आपकी इंडिया के साथ है वो पॉलिसी आप अफगानिस्तान के साथ अडॉप्ट नहीं कर सकते जो पॉलिसी आपकी अफगानिस्तान के साथ है वो आप चाइना के साथ अडॉप्ट नहीं कर सकते या जो फॉरेन पॉलिसी आपकी चाइना के साथ है वो आप सऊदी अरेबिया के साथ अडॉप्ट नहीं कर सकते मीन्स के फॉरन पॉलिसी इज़ डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट हर स्टेट के साथ पाकिस्तान का इंटरेस्ट डिफरेंट है ठीक है और आपको ये इंटरेस्ट जो है ये विदाउट द इंटरेस्ट आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते आप सर्वाइव नहीं कर सकते ठीक हो गया तो जब भी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अपनी बनाएगा तो उसमें क्या होगा कि आप ये देखोगे कि आपका इंडिया के साथ क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के साथ क्या इंटरेस्ट है चाइना ईरान और सऊदी अरेबिया एंड और एनी अदर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड तो इस बेस पे आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करते हो ताकि आप अपने जो गेन ऑब्जेक्टिव जो जो के ऑब्जेक्टिव हैं उनको गेन कर सको ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था ये जो व्हील अनाउंड मशीन का कॉन्सेप्ट है आई होप आपको समझ आ गया होगा ठीक है इसके बारे में फिर भी अगर कोई इसमें कोई इशू हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको इस मज़ीद इसको जो है क्लेरिफिकेशन दे सकें देन फॉरन पॉलिसी आर यू डिसीजनस प्लान्स द वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेट्स देखिए फॉरेन पॉलिसी कम्युनिकेशन का नाम है फॉरेन पॉलिसी इंटरेक्शन का नाम है ये कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन किसके थ्रू होती है थ्रू योर डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी आपको पता है होगा डिप्लोमेसी मीन्स द आर्ट ऑफ निगोसिएशन ठीक है कि आपने निगोसिएट किस तरह करना है आपने दूसरे मुल्कों के साथ किस तरीके से चलना है ठीक और ये तमाम चीज़ें कौन हैंडल करते हैं योर डिप्लोमेट्स मीन्स के आपके एम्बेसडर्स होते हैं आपके डिप्लोमेट्स होते हैं सफारतकार जिसको हम कहते हैं ठीक है तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं तो वो आपका मैसेज और उस जो कंट्री है उसका मैसेज आपको पहुंचता है और आपका मैसेज उस इस रिस्पेक्टेड कंट्री को पहुंचाने में आपके डिप्लोमेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं बिकॉज ऑफ द गेनिंग ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ना ये डिपेंड करते हैं आपका नेशनल इंटरेस्ट पे जिसको हम कहते हैं कौमी मफाद तो जो भी चीज़ आप स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ योर स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ योर नेशन आप उसको जब भी किसी चीज़ को फॉर्मुलेट करते हो या बनाते हो तो उसमें आपको नेशनल इंटरेस्ट देखना पड़ता है जो कि आपके स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव है और आपकी नेशन की रिप्रेजेंटेटिव है ठीक है कॉमी मफाद आपने जो भी पॉलिसी बनानी है इन द जस्ट इन द नेम ऑफ योर स्टेट इन द नेम ऑफ योर ऑफ योर नेशन ठीक है ऑफ योर सोसाइटी आपने उनको जो है प्रोटेक्ट करना है उनकी सॉवरेंटी का ख्याल करना है अपनी स्टेट की सॉवरेंटी का ख्याल करना है तो कोशिश यही होती है कि स्टेट की कि जब भी वो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करे तो जो भी इंट्रैक्शन हो डिप्लोमेसी आप करते हो विद द डिफरेंट स्टेट्स जो बायोलेट्रल रिलेशन आप बनाते हो तो उसमें इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि किसी सूरत भी आपकी जो आ, कोई ऐसी पॉलिसी आप ना बनाएं जो कि आपके स्टेट के लिए ख़तरा हो ठीक है तो हैंस फॉरन पॉलिसी ए द स्टेट्स रिजीम पॉलिसी टू मेंटेन रिलेशन एंड डीलिंग विद अदर स्टेट्स एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स ठीक हो गया कि फॉरन पॉलिसी स्टेट की वो पॉलिसी है जिसके थ्रू पे आप अपने रिलेशन को बनाते हो एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स ठीक है रीजनल और इंटरनेशनल सतह पर ये आपके पास ये जो मैप है इसमें आप देख लीजिए कि ये जो ये रीजन है बेसिकली साउथ एशियन रीजन है और जिसमें आपके पास एशिया भी आ गया एशिया में चाइना रिप्रेजेंट कर रहा है देन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं जनूबी वस्ती एशिया जो है आपके पास ये देख लीजिए जिस तरह कम्बोडिया है थाईलैंड बैंकॉक मलेशिया एंड सो ऑन राइट तो 
یہ آپ کے پاس ریجنل خطے کی جو پالیٹکس ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور جب بین الاقوامی کی ویسے ایک بات آپ یاد رکھیے گا یہ تھوڑا سا کمپٹیشن ہے کہ یہاں پر کہ جب بھی آپ اپنے بارڈر سے باہر جاؤ گے ٹھیک ہے جب بھی وین ایور یو کراس یور بارڈر آف یور اف یو کراس دا بارڈر آف یور اسٹیٹ تو مینس کہ آپ بین الاقوامی دنیا میں داخل ہو جاتے ہو یہ ایک غلط بات ہے کہ ہم اس چیز کو بار بار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سر ہم جب جو ہے وہ امریکہ جائیں گے یا یورپ جائیں گے تو یہ بین الاقوامی دنیا ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جب بھی یہ یاد رکھیے آپ نے بارڈر کراس کیا تو آپ بین الاقوامی دنیا میں انٹر ہو چکے ہوتے ہو ٹھیک ہے لیکن کیونکہ آپ ریجنس کو کراس کر رہے ہوتے ہو تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خطہ مین کے ریجنل پالیٹکس ٹھیک ہے ایک ہے انٹرنیشنل پالیٹکس ایک ہے ریجنل پالیٹکس تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے ٹھیک ہے تو اس کو دونوں طریقوں سے آپ یوز کر سکتے ہیں اس ٹرمینالوجی کو اچھا فردر آپ آگے آ جائیں تو آپ کے پاس یہاں پر کچھ اسکالرس ہیں جن کی جو کہ جنہوں نے فارن پالیسی کو ڈسکرائب کیا ہے جوزف فریک اباؤٹ ای رائٹس اباؤٹ دا فارن پالیسی اور وہ کہتا ہے کہ فارن پالیسی از ڈیسیجنس اینڈ ایکشنس دیٹ انوالو ایپلیکیبل ایپلیکیبل ایکسٹینڈ ریلیشنس بٹوین ون اسٹیٹ اینڈ ادر فارن پالیسی جو ہے بیسکلی ایک ایسا ایکشن ہے ایک ایسا پلان ہوتا ہے کہ جس کے تھرو پر آپ کوشش کرتے ہو کہ ریلیشنس کو مینٹین کرو ٹھیک ہے اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کا اس کو سارٹ آؤٹ کرو ٹھیک ہے اور اپنے ریلیشنس بٹوین ون اسٹیٹ اینڈ ادر یہ وہ ایک ایسا آپ کے پاس فنومنا ہے جس کے تھرو پر آپ جو ہے اپنے ریلیشنس کو بلڈ اپ کرتے ہو ٹھیک ہے فردر آپ آ جائیں گپسن گپسن کہتا ہے کہ فارن پالیسی جو ہے کمپریہنسو پلان ٹھیک ہے بیسڈ آن نالج اینڈ ایکسپیرینس فار کنڈکٹنگ آف گورنمنٹ وتھ دی ورلڈ ٹھیک ہے دنیا کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے یہ آپ کو فارن پالیسی گائڈ کرتے ہیں کہ فارن پالیسی جو ہے ایک ایسا کمپریہنسو ایک ایسا ڈیپتھ پلان ہے جس میں آپ جو ہے جتنا ایکسپیرینس آپ کے پاس ہوگا آپ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو انفلوئنس کروا سکو گے دنیا میں فار ایگزامپل فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو بہت سے ایسے فارن منسٹرس مل جاتے ہیں یا فارن منسٹری آپ دیکھ لو جو کہ دے آر ویل اکوپڈ بائی فرام نالج ٹھیک ہے یا انٹیلیجنس فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ میں دیکھ لیں تو شاہ محمود قریشی ہیں اب شاہ محمود قریشی جو ہے ان کے پاس آپ دیکھ لیجئے پہلے پیپلس پارٹی میں ہیں اب وہ پی ٹی آئی میں ہیں تو ان کے پاس ایز اے پرسنالٹی ہم تھوڑی سی پالیٹکس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں ایز اے پرسنالٹی آپ دیکھیں یا ایز اے فارن منسٹر دیکھیں انہوں نے مختلف گورنمنٹس کو ریپرزینٹ کیا ہے لیکن آپ ان کی پرسنالٹی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس انسٹرومنٹس ہیں کمیونیکیشنس کے نیگوسیشنس کے تاکہ وہ ان کو یوز بھی بڑی اچھے طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس امینس اماؤنٹ آف نالج ہے اباؤٹ دی فارن منسٹری ٹھیک ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا نالج ہوگا آپ اتنا ہی زبردست طریقے سے اپنے جو ہے ریلیشنز ہیں دنیا کے ساتھ کنڈکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر فردر جو ہے اگر اس کو ہم لے کر چلتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ڈٹرمیننٹس آف فارن پالیسی ٹھیک ہے جو کہ ڈٹرمائن کرتے ہیں آپ کی فارن پالیسی کو اس میں ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈٹرمیننٹس ہیں فار ایگزامپل انٹرنل ڈٹرمیننٹس کی بات کی جائے یا انٹرنل فیکٹرس کی بات کی جائے تو اس میں سائز ہے ایریا ہے یا لوکیشن ہے ٹھیک ہے سائز اینڈ پاپولیشن دیکھ لیجئے جیوگرافی ہے سیکیورٹی اکنامکس لیڈرشپ ہے آپ کے پاس نیشنل انٹرسٹ ڈپلومیسی اینڈ میڈیا ٹھیک ہے تو اس کو ان شاء اللہ ہم جب آپ کے پاس نیا نیکسٹ لیکچر آئے گا تو اس میں ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے ان تمام فیکٹرس کو پھر اس کے ساتھ ہم انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرس کو بھی جو ہے وہ ٹیک آن کریں گے تو ان شاء اللہ اس میں کوئی کوشچن ہو کوئی پرابلم ہو یا کوئی کمپلیکیشن ہو تو کائنڈلی آپ لوگ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ لیجیے گا مجھ سے ٹھیک ہے تو انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر اینڈ ہیو اے نائس ڈے